Buenas, el domingo salió el capítulo 8 de Sekengagui no Mangetsukai. Este capítulo me gustó por la historia de Regina. Al inicio del capítulo se nos cuenta que Regina nació en la noche en que la estrella Calamidad Escarlata estaba en el cielo. Así que, como era mal presagio, el rey ordenó eliminar a Regina. Pero un duque intentó convencer al rey de que no lo hiciera, así que el duque dijo que enterró a Rosalía, pero en realidad la refugió con uno de sus hijos, llamado Edward, que acababa de tener una hija llamada Roselia. Así que se hizo pasar por criada para mantener su identidad pero en realidad se llama Regina Ray Trace. También dijo que como miembro de la familia ella tiene la habilidad de medium y que el animal de la reina es como se controla el barco. Así que tuvieron que seguir al animal hasta donde estaba la reina. Mientras que en la cubierta, Elfin le dijo a Roselia que podían hacer que, que las bombas no explotaran si bloquean la señal. Así que Roselia necesitaba distraerlos por un segundo. Mientras que Leo y Regina llegan a donde estaba la reina, pero se la habían llevado y vieron que el barco se dirigía hacia una recife de Voids, así que Regina se comunicó con la reina por medio del animal y ella le contó cómo redireccionar el bote con el código, así que Leo dijo que él iría por la princesa y que Regina se quedará a corregir el bote luego en la cubierta Roselia estaba preparándose para el plan, pero la güera sacó de quicio al lobo por creerse héroe y la espada china se había desatado porque dijo que le estorbaba para comer, así que eso fue suficiente para crear una distracción y así salvaron a los civiles pero como estaban en el si fue de Boyds empezaron a atacar muchos Boyds, así que Leo se comunicó con Rosalia con el regalo de gato que le dio así que le dijo de la situación y le dijo que vaya a proteger a Regina mientras cambia el curso del barco, mientras él iba tras la bruja, también en la cubierta había un Boyd que parecía un tipo de Cthulhu, luego Regina y Rosalia lograron cambiar el curso del barco y se nos cuenta que el código era calamidad escarlata, así que luego cuando se iba a fugar la bruja, Leo la detuvo y la humilló y la controló, sin problemas pero cuando iba a contar algo sobre la diosa se transformó en la, en la asesina de reyes demonios pero tras una dura pelea y la ayuda de Regina y Roselia lograron vencer al monstruo y salvar el barco mientras que los de cubierta lograron eliminar a los boys con la ayuda de la mate ya al final la reina agradeció que la salvaran pero se preguntó dónde estaban Leo y Regina pero dijeron que estaban indispuestos así que después Leo estaba tan cansado por la pelea que no se podía mover pero llegó Regina y le agradeció por su ayuda y le dio un beso además dijo que no se lo dijera a Roselia Celia, y así acaba el capítulo. El próximo sale el lunes 26, así que adiós.